Дворик на Адмиральском проспекте. Жители недовольны. Говорят, бомбоубежище ремонтировали и убирали сами. Власти тут ни при чем. Помещение приходилось постоянно отбивать у быстро меняющихся начальников местного ЖЭКа. Мы отстаивали много лет это бомбоубежище. Потому что пытался неоднократно, там начальники меняли ЖЭКа, они пытались занять, то веники хотели туда положить, то туда поселить уборщиков. Вентиляция не работает, пытались там делать вентиляцию, так и не делали. Вы привели его в порядок за две недели, это вот за две Убили. последние недели? Да, да, да. 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 То есть ну. вот прямо перед нашим приездом, грубо говоря? Ну. В ближайшее время, да. да. Убежище вполне обычное. Подвал со светом, водой и канализацией. Правда, воду подключили чуть ли не вчера. О, здесь есть вода. Вообще, по правилам, на подготовку помещения нужно 12 часов. Об этом в прошлую пятницу заявил начальник по вопросам чрезвычайных ситуаций. Хорошо, вы знаете, где находится ближайшее убежище? Что, от этого убежища? Знаю. По благоустройству администрации. Оно готово? Абсолютно. Вы можете нам его показать? Нет. Почему? Потому. Но на практике все оказалось сложнее. Это помещение готовили целую неделю, чтобы показать журналистам. Начальник управления оправдывается, не виноват. Все дело в бюрократии. Поскольку мы стоим на территории города, мы обратились к соответствующему письмому к руководству города, чтобы нам обеспечили такую встречу и такой показ. Пока прошли соответствующие резолюции, получили исполнительные, исполнительные, исполнители получили соответствующие разбери... Вот это и заняло неделю. Ситуация с убежищами в городе по-прежнему неутешительна. С 2009 года по инвентаризации списали примерно 20% помещений. Остальные либо совсем непригодны к использованию, либо сданы в аренду. До сих пор в открытом доступе не появились списки укрытий, чтобы в случае опасности жители могли спрятаться. Такую работу уже провели в Мариуполе. Но стратегически важной Одессе пока не спешат. Юрий Гальченко, Олег Шпак, Первый городской.